എന്താണ് പ്രശ്നം സ്ക്രൂ എവിടെ വാഷർ എവിടെ ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല പുതിയ മോഡാണ് തോന്നുന്നത് പുതിയ മോഡാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത് കേടാവുന്നു നമ്മളെ പോലെ പാവങ്ങളെ കൈ കിട്ടുമെന്നു ഉമ്മ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി തള്ളയല്ലേ ഒരു പിടി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നിന് സമയമൊന്നുമില്ലല്ലോ വീട്ടിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓഫീസിലെ ജോലി ഇനിയിപ്പോ അടുക്കളയിൽ മിക്സിയുടെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയും കുറഞ്ഞായാലോ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ എല്ലാ ടൈമിങ്ങും തെറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫിലോസഫി ഇതാണ് ചെയ്യ കവികളുടെ കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫി തിക്കി കിട്ടും ഭയങ്കര തന്നെ ചേച്ചി എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ എവിടെ പോലെ അമ്മടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോവാറ് എന്താന്ന് അറിയില്ല ചെക്കന് രണ്ടൊന്നും ദിവസമിട്ട് വലിയ മിണ്ടാട്ടോന്നുമില്ല അടുക്കളേക്കും വരാറില്ല അമ്മ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തോന്ന് ചേട്ടൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചോറുണ്ണാനിരുന്നപ്പോളെ ഭയങ്കര ആലോചനയായിരുന്നു ആ അത് കറക്റ്റാ അമ്മ ഞാനേ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർത്തമാനം അടിച്ചു പോയിട്ടൊരു ചേട്ടൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല ആണോ അമ്മ ചേട്ടന്റെ മൈൻഡ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ പാവന്റെ കൊച്ച് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പഴയ പോലെ ഇല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ വിഷമായിരിക്കുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ വേണ്ടേ സന്തോഷിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കടാ അവൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ എപ്പ നോക്കിയാലും മൂന്ന് കൊണ്ട് നടക്കും അടക്കയില്ലേ പുറയെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് അത് ചേട്ടൻ ഓരോ പൊട്ടത്തരം കളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നത് ചുമ്മാ കളിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വട്ട നീയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം എന്റെ കൊച്ചു ഒരു പാവം ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം കൂടി എപ്പൊ നോക്കിയാലും അവന്റെ പുറകടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണേ അവന്റെ സ്ഥലത്ത് വേറെ വല്ല ആമ്പിളരാണെങ്കിൽ കിട്ടും നിനക്കൊക്കെ അമ്മ ചേട്ടൻ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇറങ്ങിപ്പോയാ എന്തു നീ പറയണത് എപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് അവൻ അവൻ ഈ ജംഗ്ഷനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇറങ്ങിപ്പോയി പോലും അടുക്കള നിറങ്ങി എന്നുള്ള പേര് മാറാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അടുക്കള കയറാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുക്കള നിറങ്ങി എന്നുള്ള പേര് മാറിയിട്ട് കവല നിറങ്ങി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും ചേട്ടന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരട്ടപ്പേരുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഇനി വേറെ ഇരട്ടപ്പേരൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇട്ടേക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്തായാലും ചേട്ടനെ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ ആലോചിക്കാം വരട്ടണ വരട്ടണ്ടേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ടേ ഓ പൊട്ടിച്ചേരട്ടെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് കിടക്കണേ നീ കരയണ കരയല്ല കണ്ണിലെന്ത് പൊടി പോയ പണിയുണ്ടായിരുന്നു പുതിയൊരു ഐറ്റം മിക്സി കിട്ടി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റായിരുന്നു 
ശ്രീരാജേട്ടാൻ അല്ല അച്ഛൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സ്ഥലം എനിക്കാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്രീരാജേട്ടൻ ആ സ്ഥലം ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല അമ്മി കാര്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛനടുത്തോ അച്ഛനടുത്ത് ഈ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാനാടാ അമ്മ ഈ കാര്യമൊന്നും അച്ഛനോട് പറയില്ലട്ടാ ഭൂകമ്പം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ പറയരുത് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായി തീരുമെന്ന് ശ്രീരാജേട്ടന് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനോട് ആ സ്ഥലം വേണോന്ന് പറയാ അല്ല അപ്പൂപ്പ നമുക്ക് തരാന്നല്ല പറഞ്ഞത് മാറ്റോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വിഷ്ണു ശ്രീരാജേട്ടനല്ലേ വീട്ടിൽ മൂത്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല മറുപടി ഞാൻ ആരടുത്ത് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ബാലുവിന്റെ കൂടെ നിക്കോ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിക്കോ എന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും അല്ലേ അമ്മ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനൊന്നുമല്ലോ വിളിച്ചു പിന്നെ എന്തിനു പ്രാരാബ്ധം പറയാനാ അവർക്ക് എത്ര ഇട്ടു കൂടാനുള്ള പൈസ കൊണ്ട് വരും എന്തിനു പഞ്ചം തിരുവരടി ആർക്കും അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ കളവി എന്തിനും കിളവനും കളവനും ഇങ്ങനെ പ്രാരാബ്ധം പറഞ്ഞോണ്ട് ഏടക്ക് എന്തേലും പൈസ ഒന്നും ഇട്ടാ കൊടുക്കേ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതൊന്നും പറയാനല്ല അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് വരുന്നു എന്തിനടുത്ത് പോയി കിടക്കണത് അച്ഛാ അച്ഛൻ തിരക്കിലാണോ നല്ല തിരക്കിലാണ് ശരിയാണ് <laughs> 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 അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ചാലിന്റെ കരയിലുള്ള ആ എൺപത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതത്ര പോരാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് എന്ത് വിത്തിട്ടുണ്ടാലും മുളച്ചു വരും നല്ല സ്ഥലമല്ലേടാ ഒന്നാ നല്ല നല്ല ആറിന്റെ തീരത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലം അവിടെ രണ്ടു വില വീട് വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിന്തിക്കാൻ 
വേറെ ഇനി ഇപ്പൊ അവ മാത്രമുള്ളു വേറെ ആരുള്ളു പെമ്പിള്ളേരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലല്ലോ അതല്ല ചരിത്രം അത് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു നീ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എടാ ഞാൻ പറയും കാരണം എന്റെ പേടി അതൊന്നും അല്ല ഭാവിയിൽ എന്നെ കിട്ടിയവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറക്റ്റ് സമയത്ത് നീയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കോന്നാ എടീ അങ്ങനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വരത്തൊന്നുമില്ല അത് നീ തന്നെ വെച്ചോ അങ്ങനെ സഹോദര സ്നേഹം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ലേ ഈ കേശു നീ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശ്രീരാജേട്ടന് സഹോദര സ്നേഹം ഇല്ലെന്നാണോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അടുത്തില്ലായിരുന്നു എടാ കേശു അതൊന്നും അല്ല ശ്രീരാജേട്ടന് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാറൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനോടും ആർത്തില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ശ്രീരാജേട്ടൻ അപ്പൊ ശ്രീരാജേട്ടൻ ഇപ്പൊ അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കും ബാലുവിനും ആ സ്ഥലത്തിന് നോട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രീരാജേട്ടൻ അറിയേ ഇല്ല അമ്മയ്ക്കല്ലോ അമ്മയുടെ ആങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ പാവച്ച എന്താ കേശു നിങ്ങൾ അതോർത്ത് വേവന അതിപ്പെടാൻ നിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പോകാനില്ല അച്ഛനാണ് ചാലിന്റെ അരയില് വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചാലിന്റെ അരയില വീട് വെച്ച എപ്പോ പോരാണെന്ന് അമ്മേ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഇരിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് നോക്കി ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് പടവലത്തെ വീണക്കാലും വലിയ വീട് പണിയാൻ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഓ അതൊക്കെ അച്ഛന്റെ മനക്കോട്ട കിട്ടില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ പടവലത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ നേട്ടിക്കിന്റെ വീട് വെക്കാലോ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ <laughs> 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 എന്റെ കേശു വസ്തുവിന്റെ കാര്യമാ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛന് വിഷമം വരും മകളറിയാ കളിക്കാ വാങ്ങനെ പാറു പാറു മുടിച്ചേട്ട് അമ്മ കളിക്ക എങ്ങനെ അമ്മ വാ ഭാരു അച്ഛൊരു കഥ പറഞ്ഞ വാ ഭാരവേ ഏ പാറിന്റെ കളി കണ്ട അതെപ്പോഴും കാണണേ നീ എന്തിട്ട് എവിടെ പോകാൻ പോയി നാലാണത് കൊണ്ടടക്കണേ എന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാരാ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛ ആർക്ക് അവക്ക് എന്തിനു ധൈര്യം അമ്മയ്ക്കല്ല അച്ഛന് എനിക്കാ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നു അച്ഛന് സഞ്ജയനത്തോട് കേൾക്കണം ശ്രീരാജുമാമിനെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ രാവിലെ അമ്മ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് അപ്പൊ കുട്ടാമ്പള്ള എഴുതി കൊടുത്തെന്നല്ല ശ്രീരാജേട്ട അമ്മ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആ സ്ഥലം ശ്രീരാജേട്ടന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മയും മോളും കൂടെ വസ്തു കണ്ടവൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് അല്ലേ കണ്ടവനാ എന്തോന്ന് ഈ പറയണേ ശ്രീരാജേട്ട എന്റെ ചേട്ടനല്ലേ കണ്ടവനാവുന്നത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ശരി ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വത്ത് അവന് കൊടുക്കുക ഉറപ്പാണ് പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് അച്ഛന്റെ സമ്മതി ഇവിടെ ആർക്കാ ആവശ്യം അച്ഛന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ പേരിലല്ല അച്ഛനും അമ്മക്ക് അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അതും ശരിയാ ഞാനേ 
പഠനം ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടൂസിനെ ഡാഗിനി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കുട്ടൂസിനെ ആ കുട്ടമ്പള അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി പത്ര പറഞ്ഞില്ലേ സമാനമില്ല ശ്രീധരത്തിന്റെ <laughs> 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 എന്നാ പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരു വസ്തു കിട്ടാൻ പോണില്ല അച്ഛ അവർക്ക് ഏത് തരം മനസ്സുള്ള വസ്തു മാത്രം എഴുതി മേടിച്ചോണ്ട് വാ ഇനി അവരെ തടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒന്നും കിട്ടൂല നേതിങ്ങനല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം തന്നെ എന്നാലും നിന്റെ അമ്മ അച്ഛത്തിനെ തേറ്റല്ലടി കഷ്ടം എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലടി ഞാൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ എന്റെ അച്ഛനമ്മ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യണ് അതിന് ഞാൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ിരിക്കോ അച്ഛൻ ആ വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് വിറ്റിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ലേ വസ്തു കെട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് കെട്ടിയവനെ കളിയാക്കണേ അവർക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല വസ്തു മണ്ണാൻ കെട്ട ആർക്ക് വേണം ആണല്ലോ ആണല്ലോ ആ എന്നാ ഇനി ഈ വീട്ടില് ഒരാള് പോലും ആ വസ്തുവിന്റെ പേരും പറ വഴക്കിടുന്നു കണ്ട പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്ക ഇവിടെ പോയത്ര ഞാനും പറയുന്ന അതെന്നൊന്ന് പിച്ചക്ക് എന്റെ ചെറുക്കട്ടെ വിജയത്തിന് സന്തോഷിക്കട്ടാടി ഇതാണ് എന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും വരിയോടെ നിന്റെ പഠനത്തെ ചാനലിന്റെ കരയിലെ സ്വത്ത് ആർക്കണോടി മക്കളെ നിനക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും പോകണ്ട എനിക്ക് സ്വത്തും വേണ്ട ഒരു തരം മണ്ണൊന്നും വേണ്ട എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ചെറുക്കൻ നോക്കുള്ളൂ ബി എസ് സി ബസ് ആയി ബി എസ് സി ബസ് ആയി 
കൊച്ചിനോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല 